高阶城市语言设计第五个单元，回圈的介绍。在下我们要谈到所谓的中断叙述哈 ，break。那在上堂课，事实上我们在介绍 switch 啊，选择性哈，条件选择的时候 ，switch 这个指令啊，就切换哈 ，switch 的指令的时候，我们已经有谈过所谓的 break。我们说 switch 到某一个 case 以后，那这个 case 执行完以后。请你不要忘了加上 break 这个指令，中断这个叙述这个指令，它才可以跳出啊这个啊 switch 啊这个回圈哈，啊这个执行的这个回圈啊，所以那我们这边 break 呢，我们再再进一步的来做一个单独的探讨。那这边我们说 break 啊就中断啊这个叙述呢，它可以中断回圈叙述的执行。那我想我们今天直接透过一个。范例啊，来做说明，大家可能会比较清楚。这边呢，我们直接啊宣告了一个啊回圈，这个回圈，我们是啊从 i 等于一啊做到 i 小于等于十五，那么 i 的值每次递增一。换句话说，这个技术回圈呢 ，i 就会从一、二、三、四、五一直做，做到 i 等于十五为止。它每次会递增一哈，所以 i 的值会从一、二、三、四、五一直做到十五。好，那这是个回圈的这个这个技术回圈 for 的指令所说的。好，但是呢，我们在我们城市这边加入了哈，说如果 i 等于十，好，这是两个等号，不要忘了，因为它是关系啊，啊，所以是用两个大于等于、小于等于哈、啊，关系运算值的，我们大于等于、小于等于啊，等于，所以它是两个等号。我说如果 i 等于十的时候，那么我就 break， 我就停。那那如果啊 i 等于十我就停哈、啊，然后如果 i 不等于十，我就不会执行怎样 break 这个指令啊，所以我就可以开始，那我做。就会，啊，如果 i 不等于十，我就不断的输出怎么样 ？Now i 现在的 i 值是多少？然后把现在的 i 值输出来啊。所以你可以看到 break 它真的会打断回圈的执行啊。我们看它执行的结果 ，i 刚开始就是一嘛哈，然后输出 now i i 等于一，对不对？好 ，i 等于一啊，二三四五六七八九，一到 i 等于十的时候，那么如果 i 等于十 break break 它就怎样停止了？那事实上我们这个。for 回圈是要写到做到 i 等于15啊，那 i 等于10的时候，因为我遇到 break 这个指令，它就会直接跳出啊这个回圈，跳出回圈，那这程式就结束了啊。所以你可以看到，我们做到 i 等于9啊，程式就结束。所以 break 是可以来中断回圈叙述的一个方式。所以当啊您在撰写程式的时候，您在做答案做做做做到某个程度，那它。在某一个情况下，啊，达到你的答案了，达到你的需求了，你就可以终止这个回圈的执行。那比方说无穷回圈也是一样，我希望它不断的在执行，但是当使用者按了啊跳出键，我马上就执行一个 break 动作，就它就可以跳出这个原来的无穷回圈。啊，所以这是 break 这一类的指令在回圈中的应用。否则，有时候你做一件事情，你不知道什么时候结束，你只你只知道。我可能迭代一百次、一万次，尤其很多数学的问题啊，我可能迭代一百次，还是一万次，还是十万次，我才可以得到我所想要的结果。那所以我就给一个很大，或是甚至一个无穷的回圈，它就一直执行，执行到我的结果啊，达到我的要求了，或者是我要的结果了，我就给它 break， 它就会打断这个回圈的执行啊。所以这为什么我们在回圈的叙述上啊？那有时候会配上 break 这个叙述存在的目的了。好，那既然有 break 这个叙述，那么相对相对应来说啊，它有一个呃叙述叫做 continue， 它可以跟 break， 你可以想说是一体的两面的啊。那那什么叫做 continue？ 继续啊，这个叙述呢？因为我们知道，我们一旦执行啊 continue 这个叙述的时候，那你在回圈中哈，你一旦执行 continue 这个叙述的时候，它就会跳过现在回圈的剩余的
部分啊，直接跳到回圈的这个尾端。好，那到底它的具体的意义是什么呢？我们直接啊举一个范例来跟大家啊做个说明。那这边呢，我们还是先写一个啊小小的回圈。这个回圈呢，从 i 等于一啊做到 i 小于等于十，所以 i 的值会从一二三四五六七八九十，从一就做到十啊为止。好，那那我们现在直接看一下哈，那这个，所以我们这边写了一个回圈，它会 i 会从一做到十。那么直系的内容，我们这边写了一行说，如果 i 对二取余数。啊，不等于零 ，i 对二取余数不等于零是什么意思呢？就是目前的 i 值啊对二啊取余数它的值不是零，那换句话说，就是目前的 i 值它不是二的倍数、啊、大家应该还记得哈，不是二的倍数，因为余数如果是零的话啊，代表它是那个啊那个某个数的倍数，那如果如余数不是零，代表它不是，那我们现在是。把 i 对二取余数啊，如果它不等于零，代表 i 现在值不是二的倍数。那以一到十来讲，那就是奇数了。一三五七九，这些都不是二的倍数呢。二四六八十就是二的倍数。所以，如果好，如果 i 对二取余数不等于零，也就是奇数了。那我就直接 continue， 就是我直接会跳到哪里 ？continue 会跳到回圈的结尾。所以我这边还有一个指令。啊，一目输出指令我就不会执行，因为 continue 它就直接跳到回圈的结尾，它就直接跳到回圈结尾。所以 i 刚开始等于一的时候呢，对 i 刚开始等于一的时候，一对二取余数，当然余数是一不等于零，所以它就 continue， 它就直接跳到回圈的尾巴，然后再回来。这时候 i 等于二了，啊、i 等于二，二对二取余数答案是零，所以它就它就不会执行 continue 这个指令，它就会直接输出 i 值，所以 i 是二。然后再回来 ，i 等于三，三对二取余数，当然等于一，不等于零，所以它不会执行 continue， 它就会，啊，对不起，它就会 ，i 是三啊，三对二取余数不等于零，对的，它是不等于零，那余数是一，所以它会执行 continue， 它就跳到尾巴，所以 i 会等于四，再回来，那四对二取余数啊，就会等于零啊，所以它不会执行这个 continue， 它会执行下一个指令。它不会跳到这个回圈的结尾，它就会印出 i 值是 4， 以此类推。所以在这边呢，我就可以把1到10的偶数，啊，一到10之间 ，i 等于1到十，哈，那么之间的偶数值，哈，全部印出来，而且有 continue 这个指令。所以在回圈的操作部分，我们也可以借由 continue 达到啊，当某个情况的时候，我就直接啊，在回圈里面做一个跳跃。的一个目的，好，这是跟大家做呃 continue 这个叙述的一个介绍。好，那么介绍了完今天这么多的一些内容以后，我想我们就直接啊，透过一些实际的练习，那么请大家跟着我一起啊来啊撰写 C 加加的程式哈、啊，做一个完整的一个复习，这样大家的印象会比较深刻。那在这节课里面呢，我们将做两个范例的实作啊。第一个范例呢，我们是希望大家写一个程式啊，求一到一百的整数中，所有是三跟七的倍数的数值有哪些，而且把这些数值印出来啊。比方说啊，一到一百的整数里面，比方说三六九十二啊，这些都是三的倍数嘛。我希望你把它印出来。那那七的倍数就有七啊，十四、二十一、二十八等等，这些都是七的倍数。那我希望你把所有在一到一百这个整数中间啊，所有三跟七的倍数的值都把它印出来。而且，我希望你用我们所学的三个回圈的方式，三个回圈的语法来实作，分别是以 for 实作，以 do。while 实作跟以 while 来实作啊，所以在这边呢，我们先把啊这个